罗达帖撒罗尼加人后书第一章，保罗、西拉、提摩太写信给帖撒罗尼加，在上帝我们的父与主耶稣基督里的教会，愿因为平安从父上帝和主耶稣基督归于你们。保罗为门徒感谢上帝，弟兄们，我们该为你们常常感谢上帝，这本是合宜的，因你们的信心格外增长，并且你们众人彼此相爱的心也都充足，甚至我们在上帝的国教会里为你们夸口。都因你们在所受的一切逼迫患难中，仍旧存忍耐和信心，这正是上帝公义判断的明证，叫你们可算配得上帝的国。你们就是为这国受苦。上帝既是公义的，就必将患难报应那加患难给你们的人。也必使你们这受患难的人与我们同得平安。那时，主耶稣同他有能力的天使从天上在火焰中显现，要报应那不认识上帝和那不听从我主耶稣福音的人。他们要受刑罚，就是永远沉沦，离开主的面和他全能的荣光。这正是主降临，要在他圣徒的身上得荣耀，又在一切信的人身上显为稀奇的那日子。我们对你们作的见证，你们也信了。主在门徒身上得荣耀之名，因此我们常为你们祷告，愿我们的上帝。看你们配得过所蒙的照，又用大能成就你们一切所羡慕的良善和一切因信心所作的功夫，叫我们主耶稣的名在你们身上得荣耀，你们也在他身上得荣耀，都照着我们的上帝并主耶稣基督的恩。第二章，主未降临，必有不法者显露。弟兄们，论到我们主耶稣基督降临和我们到他那里聚集，我劝你们，无论有灵、有言语、有慕我名的书信，说主的日子现在到了，不要轻易动心。也不要惊慌，人不拘用什么法子，你们总不要被他诱惑，因为那日子以前，必有离道反教的事，并有那大罪人，就是沉沦之子显露出来，他是抵挡主、高抬自己、超过一切称为神的和一切受人敬拜的，甚至。坐在上帝的殿里，自称是上帝。我还在你们那里的时候，曾把这些事告诉你们，你们不记得么？现在你们也知道那拦咗他的是什么，是叫他到了的时候才可以显露。因为那不法的隐意已经发动，只是现在有一个拦咗的。等到那拦咗的被除去，那时这不法的人必显露出来。主耶稣要用口中的气滅绝他，用降临的荣光废掉他。这不法的人来，是照撒旦的运动、行各样的异能神迹和一切虚假的歧视，并且在那沉沦的人身上。行各样出于不义的诡诈，因他们不领受爱真理的心，使他们得救
，故此上帝就给他们一个生发错误的心，叫他们顺从虚谎，使一切不信真理、倒喜爱不义的人都被定罪。门徒当坚守保罗之教训。主所爱的弟兄们啊，我们本该常为你们感谢上帝，因为他从起初拣选了你们，叫你们因信真道，又被圣灵感动，成为圣洁，能以得救。上帝藉我们所传的福音，照你们到这地步。好得着我们主耶稣基督的荣光，所以弟兄们，你们要站立得稳。凡所领受的教训，不拘是我们口传的，是信上写的，都要坚守。但愿我们主耶稣基督和那爱我们、开恩将永远的安慰，并美好的盼望赐给我们的父上帝。安慰你们的心，并且在一切善行善言上坚固你们。第三章，要主的道快快行开。弟兄们，我还有话说，请你们为我们祷告。好叫主的道理快快行开，得着荣耀，正如在你们中间一样，也叫我们脱离无理之恶人的手。因为人不都是有信心，但主是信实的，要坚固你们，保护你们脱离那恶者。我们靠主深信，你们现在是遵行我们所吩咐的。后来也必要遵行。愿主引导你们的心，叫你们爱上帝，并学基督的忍耐。不作功的，不可吃饭。弟兄们，我们奉主耶稣基督的名吩咐你们：凡有弟兄不按规矩而行，不遵守从我们所受的教训，就当远离他。你们自己原知道应当怎样效法我们，因为我们在你们中间未尝不按规矩而行，也未尝白吃人的饭，倒是辛苦劳碌，昼夜作工，免得叫你们一人受累。这并不是因我们没有权柄，乃是要给你们作榜样，叫你们效法我们。我们在你们那里的时候，曾吩咐你们说：若有人不肯作工，就不可吃饭。因我们听说，在你们中间有人不按规矩而行，什么工都不作，反倒专管闲事。我们靠主耶稣基督吩咐劝诫这样的人，要安静作工，吃自己的饭。行善不可丧志，弟兄们，你们行善不可丧志。若有人不听从我们这信上的话，要记下他，不和他交往，叫他自觉羞愧，但不要以他为仇人，要劝他如弟兄。愿赐平安的主，随时随事亲自给你们平安。愿主常与你们众人同在。我保罗亲笔问你们安，凡我的信都以此为记，我的笔迹就是这样。愿我们主耶稣基督的恩常与你们众人同在。